এডুকেশন মিডিয়া মিলির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আতিকার রহমান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার আলোচনা বিষয় ইংরেজি শিক্ষার মাত্র সূত্রটি বাক্য আশা করি এই সূত্রটি বাক্য আপনারা যদি মনোযোগ সহ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ইংরেজিতে আর তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না অতি সহজেই আপনারা বাক্য গঠন এবং ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক সতেরোটি বাক্যর মধ্যে প্রথম বাক্যটিতে আমরা যাব হার্ড টু বিহিন প্রেজেন্ট ফর্মের প্রথম বাক্যটি এটার গঠন স্ট্রাকচার হলো যদি সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তা নিজে কোনো কাজে থাকা বোঝায় অথবা নিজে হয় বোঝায় তাহলে ভার টু বিহিন প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এখানে গঠন প্রণোদিত হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার এর প্রেজেন্ট ভার টু বিহিন প্রেজেন্ট ফর্ম এম ইজ আর এর যে কোনো একটি বলবে প্লাস অবজেক্ট চলুন তাহলে উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক সে একজন ভালো ছাত্র এখানে সে হচ্ছে সাবজেক্ট সে একজন ভালো ছাত্র এখানে সে নিজেই একজন ভালো ছাত্র এই ক্ষেত্রে আমরা ভার টু বি ইন প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব বাক্যটির স্ট্রাকচারে প্রথমে আসছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সে সে জন্য আমরা ব্যবহার করব হি আর এম ইজারে তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবো না তবে এখানে নিয়ম অনুযায়ী বসবে যদি ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে এম যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ইজ বাকি সকল ক্ষেত্রে আর হবে তাহলে হির পরে অবশ্যই আমাদের ইজ হবে হি ইজ এ ভালো ছেলে গুড বয় গুড বয় চলুন তাহলে আর একটা প্রশ্নবোধক দেখে নিই সে কি একজন ভালো ছেলে যখন এরকম হবে শুধু এই ভারটা এটা সামনে আনলেই হবে ইজ হি এ গুড বয় ইজ হি এ গুড বয় বয় দেন প্রশ্নবোধক চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে তবে মনে রাখতে হবে আমরা এটা করলাম ভার টু বিহিন প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বর্তমানকাল যদি অতীতকাল হয় এইটা এইটারে জাস্ট অতীতকাল যদি অতীতকালে কর্তা নিজে কোনো কাজে ছিল নিজে ছিল অথবা নিজে হয় এরকম বোঝাতে এখানে নর্মালি মূল ভার থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করব চলুন তাহলে দেখা যাক এটার গঠন প্রণালীটা তোমার সাবজেক্ট তারপর ভার টু বিহিন পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট ফর্মটা হচ্ছে জাস্ট এম ইজ আর ওয়াজার এই দুটো হচ্ছে বিভার এই বিভারটারই পাস্ট ফর্ম হবে ওয়াজার যেমন ফজলুল হক বাংলার বাঘ ছিলেন তাহলে এটা কেমন হবে বলুন ফজলুল হক ফজলুল হক ওয়াজ টাইগার টাইগার অফ বেঙ্গল টাইগার অফ বেঙ্গল দেখুন এখানে ফজলুল হকের পর আমরা ওয়াজ ব্যবহার করেছি এখানে ওয়াজ ওয়ার ওয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে যদি ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্টটা সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলেই আমরা ওয়াজ ব্যবহার করতে পারবো আর বাকি সকল ক্ষেত্রে হয় আর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি লোকটি ধার্মিক ছিলেন লোকটি দ্য ম্যান ওয়াজ এখানে ওয়াজ হচ্ছে ওয়াজ পায়াস পায়াস মানে ধার্মিক লোকটি ধার্মিক ছিল দ্য ম্যান ওয়াজ পায়াস সুতরাং আমাদের দুইটা গেল সতেরোটির মধ্যে দুইটা আশা করি সতেরোটি হলেই আপনার সঙ্গে যদি আমার 
स्टाडी अपन के भलो लागे दया चैनल सबसक्राइब कर चलो नेक्स्ट तीन नम्बर जा तीन नम्बर हे सबजेक्ट प्लस भार टू हाव इन प्रेजेंट फर्म ये भलो कथा हल जो करतार अधीन मैं भार थकबे ना नर्माली करतार जी को है करतार अधीन है मैं करता निजे ना करतार अधीन है तब भार टू हाव है जो बर्तमानकाल है भार टू हाव इन प्रेजेंट फर्म एखे अवश्य हाव हेज आज जो अतीतकाल है तैड बस चलू तगे प्रेजेंट फर्म टाइम शेष कर आसि प्रथम हमारे बड़ा आ उदाहरण खूब सहज सुंदर उदाहरण हमारे बड़ा आई हाव ए कैट हमारे बड़ा एक कलम आ He has a pen. He has a pen. Here we have to write. Should third person singular number have has. And the rest of the letter have have. Should third person singular number has. And the rest of the letter have have. Let's go. 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 प्रथम सबजेक्ट भार टू हाव इन पास फर्म हो पास फर्म हम शुद्ध हैड अर्थात हैवर ये हाव हेज आज इट इज जस्ट पास फर्म जो वाक्य ए रखम है हमारे बड़ा आसे और ये हमारे बड़ा छोड़ कर फिली आई हाव ए कैट छो तक एम ये आई हैड ए कैट हैड ए कैट हमारे बड़ाल सिल आई हाडे कैटा बोल बंधुरा पर तहार एक कलम सिल तहार एक कलम छिल ये पेन एखने जीते एकटाई सब न सब पार्सन क्षेत्र ये शुद्ध हेड ही है सूतरा प्रैक्टिस सूंदर सुंदर को और सहज सहज वाक्य बेर प्रैक्टिस करते चलो एकटू हाइलैट कर निजे थका बोझा बर्तमानकाल हम एमिजार और अतीतकाल हम वजार करतार जो अधीन थका बोझा बर्तमानकाल हम हाव हेज और अतीतकाल हम हैड हैड चलो जा इंटरडक्टर देर अर्थात शुरू से देर है यार नाम इंटरडक्टर देर बोल कौन किस थका बोझे इंटरडक्टर देर एटार नियम हलो प्रथम सबजेक्ट हो तरह भार तरपर नन अथवा प्रणन जो सबजेक्ट हिसाब से यूज कर एडभार अथवा फेज चलो तक अवश्य कैकटा नियम आहज आखने दो नियम एक बर्तमानकाल जो बर्तमानकाले कौ को थका बोझा से क्षेत्र है देर इज एखे देर इज और जो अतीतकाले कौ को इज अथवा आर और जी अतीतकाले कौ है से देर कयर अथवा ओज जो बर्तमानकाले कौ को थका बोझा और से मात्र संख्या बोझा से क्षेत्र में अर्थात सींगुलर हम देर इज आज जी पुरुल है देर आर एखे हमें व्यवहार नहीं तेम ही अतीतकाल हम देर वज एक हम देर वज और अनेकगुल देर वायर हम देखी उदाहरण सब आलोचना कर पुके अनेक मस क्या पुके आ कथागुल अनेक मस एखे एक जो अनेक तक देर आर तक लिखी कि भाव देर आर मेनि एफ आई एस एस इस फिशेस मेनी फिशेस देर आर मेनी फिशेस कथा आज पुके इन दंड हिंदी चलो आकटा एक्साम्पल दिए देखा जा 
এবার রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে অর্থাৎ কোথাও কোনো কিছু কোথায় আছে রাজশাহীতে কি আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি হলে হবে ইস তাহলে টি এইস ই আর দেয়ার ইস এ ইউনিভার্সিটি দেয়ার ইজ এ ইউনিভার্সিটি কোথায় আছে অ্যাট রাজশাহী আর এ জে এস এস এ এস আই দেখুন কোথাও একটা বুঝলে সেটা হবে দেয়ার ইজ চলুন পরে উদাহরণে যাওয়া যাক এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সটা অর্থাৎ এইটারই পাস্ট টেন্স অর্থাৎ পুকুরে অনেক মাছ আছে পুকুরে যদি অনেক মাছ ছিল হয় তাহলে যেটা হবে পুকুরে অনেক মাছ না রাজশাহীতে একটি ইউনিভার্সিটি আছে আর যদি রাজশাহীতে একটি ইউনিভার্সিটি ছিল হয় সেটা হবে অবশ্যই পাস্ট জাস্ট এটারই পাস্ট করে দিলেই হবে চলুন তাহলে আমরা দেখি অ্যানাদের এক্সাম্পল দিয়ে নদীতে অনেক নৌকা ছিল তাহলে কোথায় ছিল সেটা পরে আগে টি এইচ ই আর ই দেয়ার আর অনেক তাহলে ছিল আছে তাহলে ও আর হেবি ডব্লিউ ই আর দেয়ার মেনি বোট কোথা নদীতে ইন দা ইন দা রিভার দেয়ার আর দেয়ার আর মেনি বোটস হবে কিনা দেয়ার আর মেনি বোটস ইন দা রিভার চলুন তাহলে এই বনে একটি বাঘ ছিল এবার একটি এই বনে ঠিক আছে দেয়ার ওয়াজ ওয়াজ এ বাঘ টাইগার টি আই জি ই আর টাইগার দেয়ার ওয়াজ এ টাইগার কোথায় ইন দা কোথায় ছিল ইন দা এই বনে জঙ্গল ফরেস্ট অথবা ফরেস্ট অথবা ফরেস্ট ফরেস্ট দেয়ার ওয়াজ এর টাইগার ইন দা ফরেস্ট এই বনে একটি বাঘ ছিল তাহলে আমাদের অলরেডি পাঁচটা পাঁচ ধরনের বাক্য শেষ হয়ে গেছে এখানে আরও একটা বলা যায় সুন্দর যেটা কোথাও কেউ বাস করার ক্ষেত্রে দেয়ার লিফ্ট ওয়াজ আর না করে দেয়ার লিফ্ট এ টাইগার ইন দা ফরেস্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি চলুন তাহলে এবার আমরা পরের ঠায় যাই পরেরটা হল চলুন তাহলে পরেরটা যাই পরেরটা হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স অনুযায়ী যে বাক্যগুলো গঠন হয় আমরা ওই ধরনের বাক্য পরে আমাদের বিষয় অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা বাংলা বাক্যটা এটা কীভাবে চিনব বাংলা বাক্য চিনার সহজ উপায় হলো বাংলা কী আসে সে ই অ এ চিনা থাকবে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে যে গঠন প্রণালীটা এই অনুযায়ী সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ এর প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট থাকলে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট সুতরাং এখন দেখি আমরা এটার গঠন প্রণালীটা দেখলাম এবার দেখি এটার উদাহরণগুলো একটু দিয়ে যেমন আমি ভাত খাই এখানে শেষে আসছি ই ই থাকলে আমরা বুঝবো যে এটা এই গঠন অনুযায়ী হবে যেমন আমি ভাত খাই আই ইট ইট রাইস আর আই সি অবশ্যই এখানে মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্পের শেষে এস বাই এস যোগ করতে হবে যদি সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই ভার্পের শেষে এস বাই এস যোগ করতে হবে
যেমন সে ভাত খায় তখন আমরা কিন্তু এখানে হি ইট রাইস লিখলে আমাদেরটা হবে না অবশ্যই এভাবে শেষে এস বা ইএস দুজন যে সক এস কখন হবে আর ইএস কখন হবে যে সকল ভার এ শেষে এস ডবল এস সি এইস এস এইস ও এইস ও ইত্যাদি থাকবে তাদের শেষে ইএস হবে আর বাকি সব ক্ষেত্রে এস হবে চলুন তাহলে পরেরটায় যাই এখানে আবার কতগুলো চিরন্তন সত্যবাক্যর ক্ষেত্রে অবশ্যই এই ফর্মুলাই করতে হবে সাবজেক্ট ভার ইন প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট চলুন তাহলে পরেরটায় কন্টিনিউয়াস বর্তমান কালে কোনো কাজ চলিতেছে বুঝতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় এই ধরনের ক্ষেত্রে বাক্যের ক্ষেত্রে গঠন মানে সাবজেক্ট এম ইজার ভার্বের শেষে ভার এর শেষে আইএনজি প্লাস সাবজেক্ট যেমন সহজ আছে আমি ভাত খাইতেছি আমি ভাত খাইতেছি আমি ভাত খাইতেছি আই ইট আই এম ইটিং রাইস ইটিং রাইস আর আই সি ই আই এম ইটিং রাইস এখানে একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে বুঝলে প্রথম সাবজেক্ট তারপর এম হবে কখন ইজ হবে কখন আর হবে কখন সেটা আমরা শুরুতেই বলে দিছি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর এম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর ইজ বাকি সব ক্ষেত্রে আর সুতরাং আবার রিপিট করলাম চলুন তাহলে এবার তারপরে পাই যাই প্রেজেন্ট পারফেক্টের পারফেক্ট টেন্স বাংলা বাক্য চিনিবার উপায় বাংলা ক্রিয়া শেষে থাকবে আসি আসো আসেন চিনি কারণ প্রায় হবে সাবজেক্ট তারপর সাহায্য করে হবে হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেন্ট হবে প্লাস অবজেক্ট থাকলে তো অবজেক্ট হবেই চলুন তাহলে আমরা উদাহরণ দিই আমি ভাত খাই আসি এখানে লাস্টে আছে আসি শেষে আছে আস এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদের শেষে আছে আসি যদি সে হয় সে ভাত খায় খাই আসে তাহলে আসে আসি আসো আসেন চিনে থাকবে চলুন তাহলে আমরা উদাহরণ আমি ভাত খাই আসি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আর আই সি এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস এখানে আমরা হ্যাভ ইউজ করলাম অনেক ক্ষেত্রে হ্যাজ হয় যখন ফার্স্ট পার্সন না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর তখন শুধু হ্যাজ হবে বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ হবে এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখি নেই শুনি নেই বা নেই ক্ষেত্রেও এই টেন্স হয় চলুন তাহলে এবার আমরা যাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে আমাদের এটা নয় নম্বর চলে আসলো নয় নম্বর বাক্যের ক্ষেত্রে যখন বাংলা ক্রিয়া শেষে ইতিসি 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 থাকবে বাংলা ক্রিয়া শেষে ইতিসি 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 চিহ্ন থাকবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন গঠন প্রণালী সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হবে সাবজেক্ট হলে সাহায্য করে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হবে এবং মূল ভাবের সাথে আইএনজি এখানে সিন্স ফর বসবে সময়ের ক্ষেত্রে তারপর টাইম সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি চলুন তাহলে আমরা দেখি কিভাবে উদাহরণগুলো দেওয়া যায় আমি সকাল হইতে ভাত খাইতেছি আই হ্যাভ I have been I have been eating 
eating rice shakal hate since morning এখানে আমাদের সবচেয়ে একটা বড় প্রবলেম আছে আমরা কোথায় সিনস হবে আর তারপর হবে এই জিনিসটা বুঝতে চরম ভুল করি শুধু ভুল না চরম ভুল নির্দিষ্ট যখন সময় হবে তখন আমাদের হবে সিনস অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় যখন হবে তখন হবে সিনস আর যখন ব্যাপক সময় হবে তখন হবে ফল কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে কোনটা নির্দিষ্ট সময় আর কোনটা ব্যাপক সময় এই জিনিসটাই আমরা ভুল নির্দিষ্ট সময় হবে সেটাই যেটা নির্দিষ্ট যেমন সকাল বিকাল মাসের নাম বারের নাম এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট কিন্তু যখন দেখবো যে মাস আর বার যখন বলা হবে পাঁচ মাস পাঁচ মাস হলো এটা হচ্ছে ব্যাপক আর যখন বলা হবে ফেব্রুয়ারি মাস তখন হবে এটা নির্দিষ্ট যখন বলা হবে সকাল তখন সেটা ঠিক যখন বলা হবে তিন ঘন্টা তখন হবে তিন ঘন্টা হলে এটা হবে ব্যাপক ফর হবে আর যখন দেখা যাবে বলা হবে ওই সকাল থেকে সেক্ষেত্রে দুপুর থেকে এটা হবে সে সালের ক্ষেত্রে সহজ বলে যদি বলা হয় যে উনিশশো এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিন্তু যদি বলা হয় পাঁচ বছর তখন হবে এটা ব্যাপক উনিশশো নিরানব্বই সিনস আর ইয়ার ক্ষেত্রে হবে ফর যখন বলা হবে পাঁচ বছর সাত বছর এরকম দিনের ক্ষেত্রে যখন বলবো যে রবিবার বা সোমবার বা মঙ্গলবার যে কোনো সাতটা দিনে তখন ঠিক আছে সিনস হবে আর যখন বলা হবে যে সাত দিন সেক্ষেত্রে হবে ওইটা ব্যাপক সময় বা ফর তাহলে আমি অবশ্যই সহজ আপনাদেরকে বুঝাইতে পেরেছি যে সিনস কখন হবে আর পর কখন হবে চলুন তাহলে আমরা যা পরের বাক্য পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে যাই তিনি এবার বাংলা ক্রিয়া শেষে ইলাম ইলো ইলেন সিনা থাকে গঠন প্রণালী প্রথমে সাবজেক্ট তারপর ভার্বের পাস্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট থাকলে অবজেক্ট অবশ্যই হবে আমি ভাব খেলাম আই তারপর হলো ভার্পের পাস্ট ফর্ম হবে ইট অ্যাট ইট মাঝেরটা হবে অ্যাট এটি অ্যাট আই অ্যাট রাইস আর আই সি অনুরূপভাবে আপনারা আরও উদাহরণ দিতে পারেন তবে এখানে মনে রাখবেন যদি প্রশ্নপত্র হয় তাহলে সাহায্য করিবার ডিড হবে প্রশ্নপত্র হলে ডিডটা সামনে আসবে এবং ভার্পের তখন পাস্ট পার্টিস হবে না পাস্ট ফর্ম হবে প্রেজেন্ট ফর্ম চলুন তাহলে পরেরটা যাই এবার আমাদের এগারো নম্বর এগারো নম্বর হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে শনিবার উপায় থাকবে বাংলা ক্রিয়া শেষে তেছিলাম তেছিল তেছিলেন চিনে থাকবে অর্থাৎ অতীত থাকলে কোনো কাজ একটা চলিতেছে চলিতেছিল এরকম থাকে সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট ব্যবহার করবে ওয়াজার তারপর হবে মূল ভার্বের সাথে আই যেমন আমি ভাত খাইতেছিলাম এখানে হবে আই ওয়াজ ইটিং রাইস আর আই সি তবে অবশ্যই মনে রাখবে যে এই বাক্যটার ক্ষেত্রেও এই ওয়াজ হবে কখন যখন ফার্স্ট পার্সেন্ট ও থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন ওয়াজ আর সেকেন্ড আর বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়ার হবে যেটা আগে আমরা আপনাদেরকে ভার টু বিতে অর্থাৎ প্রথম এক নম্বর দুই নম্বরে শিখিয়েছিলাম চলুন তাহলে এবার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বিষয়ে একটা আলোচনা করা যাক এই বাক্যগুলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা অবশ্যই মোটামুটি ব্যবহার হয় অতীত প্রায় দুটি কাজ শেষ হয়েছিল তার মধ্যে একটি কাজ আগে শেষ হয়েছিল তা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর অপরটি হবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মূলত পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন প্রণালী হবে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী পারফেক্ট ভ্যাট তারপর ভার্ফেক্ট পাস্ট পার্টিসিপেন্ট আপনারা আগেই জানেন যে পারফেক্ট কথাটা লাগলেই এইখানে হবে ভার্ফেক্ট পাস্ট পার্টিসিপেন্ট চলুন আমরা দেখি উদাহরণ আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর পূর্বে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দেব এখানে হচ্ছে দ্য ট্রেন হ্যাড স্টার্ট এখানে খুব সহজ কিছু জিনিস সেটা হচ্ছে কোনটা আগে হয়ে গেছে আগে সেটা বের করে দিতে হবে আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর পূর্বেই ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিল অবশ্যই তাহলে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিল এখন যদি বাক্যের ভিতর পূর্ব কথা উল্লেখ থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা আগে ট্রান্সলেশন করতে হবে আর যদি পর কথা উল্লেখ থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা পরে তাহলে কোনটা আগে হয়ে গেছে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিলেটা হয়ে গেছে 
তাহলে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিল দ্য ট্রেন হ্যাড স্টার্টেড ছাড়িয়ে আছে ট্রেনটা তারপর হচ্ছে বিফোর উই রিস্ট দ্য স্টেশন উই রিস্ট অ্যাট দ্য স্টেশন উই রিস্ট দ্য স্টেশন দিল চলুন তাহলে আরেকটা উদাহরণ পরের উদাহরণ দিয়ে দেখি আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিই এবার কিন্তু আমরা স্টেশনে পৌঁছেছি এটি কিন্তু আগে কাজ হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দেবে তাহলে আমরা স্টেশনে পৌঁছেছি এটা হলো আমাদের ফিউচার পাস্ট পার্ক এক্টিভিস আর ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিলে পাস্ট ট্রেনে কিন্তু যেতে হবে তাহলে পর কথা উল্লেখ থাকবে পাস্ট পার্ক এক্টিভিসটা পরে করতে হয় তাহলে আমরা আগে ট্রেনটি ছাড়িয়ে দিলে বলি দ্য ট্রেন স্টার্টেড আফটার উই হ্যাড রিস দ্য স্টেশন আশা করি আপনাদের কি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছি তবে ভালোভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর যদি ভালো লাগে ভাই আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে চলুন তাহলে পরেরটা যাই ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স অতীতকালে দুটি কাজের মধ্যে একটি কাজ শেষ হইবার পরে অপর একটি কাজ কিছু কাল যাবত চলিয়ে থাকবে অথবা কিছু কাল যাবত নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে যেতে থাকবে থাকলে ফার্স্ট পার্ট কিছু কাল যাবত চলে যেতে থাকলে এই হয়ে যাবে চলুন তাহলে এটার গঠন প্রাণী দিকে সাবজেক্ট হ্যাড বি তারপর মূল খারাপের সাথে আইন বি তারপর অবজেক্ট থাকলে অবজেক্ট চলুন তাহলে আমরা উদাহরণ দিই আমি তাহাকে দেখিবার পূর্ব পর্যন্ত সে পড়িতেছিল পূর্ব পর্যন্ত সে পড়িতেছিল এখানে দুটো বাক্য কাজ হয়েছে একটা কাজ আমি তাহাকে দেখিবার পর না পূর্ব পর্যন্ত সে পড়িতেছে আরেকটা দেশে সে পড়িতেছে অতীতকালে দুটো কাজের মধ্যে আমি তাহাকে দেখিবার পূর্ব পর্যন্ত সে পড়িতেছিল তাহলে এখানে সে পড়িতেছিলটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যেমন হি হ্যাড হি হ্যাড বিন রিডিং বিফোর আই স চলুন তাহলে আমরা পরেরটায় যাই পরেরটা হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এটার ব্যবহারটা সবচেয়ে বেশি যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এই তিনটা টেন্সের বা তিনটা ফর্মুলা যদি আপনি জানেন তাহলে অতি সহজেই ইংরেজিতে বাচ্চিত কথা উত্তর দিতে পারি চলুন তাহলে আমরা দেখি তার চিনি করবে বে বাবু বেন চিহ্ন থাকবে গঠন প্রাণী প্রথমে সাবজেক্ট হবে সাবজেক্ট হবে শেয়াল মিনি তারপর মূল ভার পাব মূল ভার প্রেজেন্ট পাব এখানে আমি বলে রাখি শেয়ালটা এখন অত বেশি ইউজ করে না তবে ওইটাই সব জায়গায় ইউজ করা যেমন আমি যাব আই উইল গো মানে কি আইশাল গো না আইস আইশাল গো বলে বাট ফর্মুলা অনুযায়ী আইশাল গো হবে চলুন ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স বাংলায় ফিরে আসে সে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ চলে যেতে থাকবো যেতে এই ফর্মুলাটা হবে এই ফর্মুলায় বাংলা ফিরে এসে সে তে থাকি বলতে থাকবে ইত্যাদি চিন্তা করবে গঠন করা প্রথমে সাবজেক্ট তারপর শ্যাল বি অথবা উইল বি তারপর মূল ভার্পের সাথে আই এন জি আগেই বলেছিলাম কন্টিনিউস মানি ভার্পের সাথে আই এন জি থাকতে থাকবে আমি পড়তে থাকব তাহলে হবে আমি পড়তে থাকবো এটা কি কি হবে তাহলে আমি পড়তে থাকবো আই শ্যাল বি রেডি সে পড়তে থাকবে হি উইল বি রেডি চলুন চলুন তাহলে পরেরটা যাই ফিউচার পারফেক্ট ভবিষ্যৎকালে শেষ হইবে এমন দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে শেষ হইবে সেটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট সেটা আমার সাথে বেশি হতে হবে অপরটি প্রেজেন্টে করতে হবে এটার গঠন পাল্লি সাবজেক্ট সাজেক্টের ব্যাপার শ্যাল হ্যাপ উইল হ্যাপ ভারতের পাস্ট পার্টিসিপেট থাকবে যেমন আমরা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে গাড়িটি ছাড়িয়ে দেবে আমরা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে গাড়িটি ছাড়ি গাড়িটি ছাড়িয়ে দেবে আগে তাহলে দ্য ট্রেন উইল হ্যাভ লেভ বিফোর উই রিস দ্য স্টেশন বিফোর উই রিস দ্য স্টেশন চলুন তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমাদের সর্বশেষ সূত্র নম্বর বাক্যটি দেখি ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজের মধ্যে একটি কাজ হইবার পূর্বে আর একটি কাজ হইয়ে আসিতে থাকি এমন হইতে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় যে কাজটি পরে হইবে তাহার প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে করতে হবে অথবা ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স যে কোনো একটা করলে হবে গঠন প্রণালী তো সাবজেক্ট শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন হবে মূল ভালো সাথে আইন বি সূর্য উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত আমি পড়ে যেতে পারি আই শ্যাল হ্যাভ বিন রেডিং বিফোর দ্য সান রাইজেস বন্ধুরা 
এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমগুলো প্রথম কারণগুলো সবগুলো ইম্পর্টেন্ট তখন মধ্যে আমরা ছয় নম্বরটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্ট ইন ইভেন্ট টেন্সে কারণ শতকরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাক্যই প্রেজেন্ট ইন ইভেন্ট টেন্সে হয় তাহলে এটা অবশ্যই ভালো করে করতে হবে তারপর হচ্ছে পাস্ট ইন ডিভেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট অর্থাৎ এটা একবারেই বাকি আমরা বলতে পারি ওটা যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় এটা অ্যাট লিস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে আর একটা আমরা এখন যাব পাস্ট ইনডিফিনিট এটাও কিন্তু তুলনায় কম নয় পাস্ট ইনডিফিনিটটা মোটামুটি হাজার টেন পার্সেন্টের ও বেশি টেন পার্সেন্ট বলা যাবে না এটাকেও টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো বলা যেতে পারে তবে এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলে তারপর সবার শেষে আছে এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট ফিউচার ইন্ডিফিনিট অবশ্যই বাকি টেন পার্সেন্ট ও আদার আদার্সগুলো একটু তো পার্সেন্টেজ দেওয়া দরকার তো এগুলোই আর কি মোটামুটি তাহলে প্রথম যেটা বলছিলাম ওটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে না ওটা চল্লিশ পার্সেন্ট আদার্সগুলো টেন পার্সেন্ট আর প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সটা হবে চল্লিশ চল্লিশ পার্সেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টটা হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিউচার ইন্ডিফিনিট হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে আমাদের আর আদার্সগুলো হবে টেন সুতরাং একটু ভালো করে এগুলো আয়ত্ত করলেই আশা করি আপনারা অতি সহজ অনার্গল ইংরেজি বা ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদেরকে ভালো লাগে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এর ডিসক্রিপশন বক্সে আমার এই আলোচনাটির সম্পূর্ণ পিডিএফ ফরমেট দেওয়া আছে লিঙ্ক আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম